皆さんこんにちは今日は貝塚いぶきの剪定についてお話しいたしますこの木は長年の間に外側に傾いてブロックに食い込むほどになっています当然葉っぱの先は境界線を出ていますのでなるべく切り詰めたいものですですが以前にもお話ししましたがこういったヒノキやヒバ類は葉っぱのあるところでしか詰めることができませんどの程度まで詰めるのが限界なのかその辺をご覧くださいまずは外側の下の部分をどの程度まで詰められるかやってみますこの枝などはすでに枝自体が越境していますけれどもこの枝の途中で切ることができないので枝先を詰めることしかできません5センチからせいぜい10センチぐらいしか小さくなりません葉っぱのないところで枝を詰めてもその枝は枯れてしまうだけですのでもっと小さくしたければ枝を元から取るしかありませんの車の往来が激しい現場ですのでちょっと騒がしいですがご辛抱くださいこのくらいまでしか小さくならないということです。なるべく幹に近いところで小さな枝があるところまで切り戻します。とはいえ、あまりギリギリまで詰めすぎますと木も弱りますし見栄えも悪くなってしまいますのでいくらかは葉っぱを残さなければなりませんあまりギリギリを攻めずにちょっと外側で切ります。残った枝先を全部ちゃんと詰めているのには理由があります図で説明しますとちょっと葉っぱは省略しますがこの枝先を拡大して描きますこんな感じになっていて通常はこういうところで切りますなるべく幹に近いところここで切って枝先をここで詰めますそうするとこの部分がこのようになくなるわけですねでここの切った部分からまた次の芽吹きがこのように出ていくわけですねそして枝先が茂ってくれば木の中の方にある枝は用がなくなって枯れてしまいますですから枝先は常に詰めて蝶が優勢を分散していかないとならないわけですもしも詰めなかった枝先があったとするとこの枝先に蝶が優勢が働いて新しい芽が強く出ます樹勢は枝先へと集中して中枝の方は枯れていくということになります中枝が枯れてしまえば切り戻すことができなくなりますのでますます木は大きくなっていくしかありません小さくすることが余計に難しくなってしまうわけですまた例えばこのような中くらいの太さの枝の途中に小さい枝があったとしますこの小さい枝を生かすためには早めにここで切り戻してこちらの枝を捨ててしまえば良いわけですけれども
それをせずにこの枝先から出た芽だけをいじっていたとするとこの中の小さい枝は葉がなくなって枯れてしまいますこの枝先だけが茂っていくことになってしまいます木をなるべく小さく維持するためにはこのような小枝を十分に生かして早めに切り戻してあげることが必要です早めに切り戻してこの小枝を生かせばこの小枝から出てきた芽を摘んでいけば良いわけですこの小さい枝から出てきた次の芽を剪定していけばあまり木を大きくしないで済むわけですねそこまで丁寧にやってもこの類の木は去年の大きさより小さくするということは絶対にできません必ず年々大きくなっていくしかないのですそういう木ですから仕方ありません少し詰められますかねでも今回はやめておきましょう貝塚いぶきはあまり強い剪定をすると先祖返りといって杉っぱを出します後で出てきます悩ましいですねここで詰めたいところなんですけれどもそうするとこの枝は1本元まで枯れてしまいます。葉っぱのないところで枝を切って枯れ枝を作ってしまうくらいならいっそ元で切ってしまいます。
切り戻せる枝があるのでしたら切り戻して大きな塊を取り除きますただし杉っぱが出ることは覚悟しなければなりませんそうですね。はい、出てきました。これが杉っぱです。ハサミを嫌う。略心類が。怒って。こんな葉っぱを出します。見つけたら付け根できちんと切ってください途中で切ってもまたそこからは杉っぱしか出ませんチクチクして痛くて嫌ですけれども我慢して付け根を手繰ってきちんと切り取ります次に手入れする仲間に意地悪したいんなら別ですけどね古葉や枯れ枝を払い落とす作業はとても大事です。またこのような小さな杉っぱでも見つけ次第に取っておかないと後で大変なことになります枯れ枝も硬くて面倒くさいですけれどもきちんと取りましょう。こちらの枝は平行枝になっていて上下が重なっていますので付け根で取りますに木の上部の方はこのような状態になりやすいのでよく見て早めに切除しましょう。しばらく作業をご覧ください。
枝先を成長させて中の方はどんどん枯らしていく木ですので枯れ葉や枯れ枝はどんどん積もりますできるだけ中枝に火が入るように葉っぱは丁寧にきちんと取りましょう地味ですがとっても大事な作業ですお時間のある方はこのままご覧くださいあと10分ほどで表側の作業が終わります解説はありません迷惑かけます。
教会からはみ出ないように小さくしたいというのはもちろん思っていますがそれができない気ですからこれが限界です。
<笑>体入んねえんだよ最後までご覧くださった方大変お疲れ様でしたご視聴ありがとうございました。